मत घबराइए दादाजी कैसे रहे घबराऊ बेटा कितनी बड़ी मुश्किल मोल ले लिया तूने प्रिया दादाजी सही कह रहे प्रिया तेरी ये दिलेरी कहीं सब कुछ खत्म ना कर दे खत्म तो सब कुछ पहले ही हो गया है माँ अगर अब भी हम लोग चुप रहे तो सिर्फ जीते जी मर जाएंगे उसके बाद उसके बाद ये दोनों खत्म दो एक कदम भी आगे बता अगर एक कदम भी आगे आए ना तो तो अपने साथ साथ तो सबको भी सुहा कर दूंगी एक दो ले आ गया ए। अरे वाह आज मैं अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंचा दिया थैंक यू सो मच अब हमसे फॉर्मेलिटी करोगी अच्छा वो प्रताप भैया से बात की नहीं वो भैया कल शॉप के रेनोवेशन में बिजी थे कल पूजा है ना तो उसके बाद ही बात करके देखेंगे हम जाए अच्छा प्रिया एक एक मिनट वो बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन पेट्रोल का टंकी खाली होने वाला और जेब में सिर्फ पचास रुपया है तुम्हारे ऐसे हालात देखकर पता नहीं प्रताप भी हम दोनों की शादी के लिए मानेंगे कि नहीं अरे तुम टेंशन मत लो यार मेरा एक अच्छा नौकरी लगने वाला है फिर हम तुम्हें किसी भी चीज का कमी नहीं होने देंगे ठीक है मैं चलती हूँ प्रताप भैया हम ग्राहक लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर लिए हैं ढाई ढाई सौ ग्राम के डब्बे में दो दो सौ ग्राम लड्डू भरे हैं देखे दादाजी आपने पुराने चावल का कलाकारी चोर चोरी से जाया पर हेरा फेरे से नहीं चलो अढ़ाई अढ़ाई सौ ग्राम पूरा करो हाँ बहू माँ का फोन है हाँ। दीजिए मुझे माँ कब तक आएंगे आप लोग बस बेटा प्रिया तैयार हो रही है नवीन के आते हम लोग निकल जाए अरे नवीन है कहा लगता है तुमको फिल्म दिखाना पड़ेगा गरिमा हमारा टेस्ट समझने के लिए अगर हमारे साथ शादी करना है ना तो फॉर्मूला समझना जरूरी है अच्छा हमारे फॉर्मूले के चक्कर में शादी से पहले ही हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे हम मर्ज की दवा है हमारे पास बहत्तर घंटे के अंदर खा लेना ठीक है हेलो हाँ भैया कहाँ है तू वो हम सोचे आज इतना अच्छा दिन है दुकान की मोहरत के पहले देवी का दर्शन कराए हमको मालूम है तुम कौन सा देवी का दर्शन करने गए हो दस मिनट में नहीं पहुँचे ना तो हमारा विकराल दर्शन करोगे हाँ भैया पहुँच रहे बहुत जल्दी पहुँच रहे ठीक है नवीन का इंतजार करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी पूजा शुरू करते हैं आता रहेगा वो हाँ। अरे तुम अपने दीदी जीजा जी को नहीं बुलाओगे तो क्या हम नहीं आएंगे हाँ वैसे भी तुम लोगों के बिना परिवार अधूरा ही है पर निमंत्रण फिर भी नहीं दी अरे जीजा जी आप लोगों को निमंत्रण दिया जाता है क्या वही तो हम कह रहे हैं प्रिया पापा के जाने के बाद दुकान का तो कबाड़ा ही हो गया था पर अब तो दुकान काफी अच्छा जमा ली हो प्रताप अब तो बिक्री बहुत होगी आप लोग चलिए मैं आता हूँ भैया 
नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ जब ये केस मेरे सामने आया तब मैं एक ऐसे एरिया में पोस्टेड था जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर रोजाना ताक पर होता था ये केस मेरे लिए और भी चैलेंजिंग था क्योंकि मेरी ही टीम का एक सदस्य इस केस में शहीद हुआ था और मेरी ही टीम के पुलिस वाले शक के दायरे में भी थे कैसे हुए किसने चलाई बोली साहब हम तो अंदर थे हमने कुछ नहीं देखा कैसे हुए किसी को नहीं देखा कोई कुछ नहीं बोल रहा सर ताला लगाए बैठे हैं सब लोग जुबान पर राना ही सबकी जबान पर ताला लगा कर गया हो उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है फैमिली भी डर रही है उससे संभालिए ना खुद को हमको तो लगता है कि ये दुकान ही मनूस है क्यों ना बेचते इसे ब्रिजमोहन जी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पोते प्रताप पर गोली राना ने चलाई कोई डर की वजह से सामने नहीं आ रहा है गवाही नहीं दे रहा है पर जरा सोचिए अगर आप भी गवाही नहीं देंगे तो आपके पोते प्रताप को न्याय कैसे मिलेगा आप नहीं चाहेंगे कि आपके पोते के कातिल को सजा मिले हमको कोई गवाही नहीं देनी साहब अब और खून खराबा देखने की हिम्मत नहीं अब डरिए मत पुलिस आपके साथ है अरे आप समझ का नहीं रहे अगर हम में से कोई भी बोला तो नाना सबको जीते जी मार देगा हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तुम तुम ये प्रिया हम प्रताप भैया की हत्या के चश्मदीद गवाह हैं। उस राना ने पहले उनसे रंगदारी मांगी और फिर फिर हमारे आंखों के सामने भरोसा कीजिए अंबर अब आप समझ लीजिए कि राना के लिए रेस्टोरेंट निकल चुका है प्रिया के परिवार को सुरक्षा और इंसाफ का भरोसा देने के लिए हमने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी हमने हमारी ही टीम के दो कांस्टेबल नीतीश पांडे और अरविंद उपाध्याय को उनके घर पर तैनात कर दिया प्रिया हम तुमसे मिलना चाहते हैं हम जानते हैं तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगी लेकिन क्या हम आ जाए तुम्हारे घर दीपावली पर प्रदूषण कर रहे हैं इधर हमारी सांस रुकी हुई है और तुम प्रदूषण प्रदूषण कर रही हो तो अब क्या तुमको ऑक्सीजन चढ़वाए हमको ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब तुम अपने मईके से हिस्सा लोगी तुमको मालूम है हमारे ऊपर कितना कर्जा है तुम्हारा कर्जा ना तुम खुद देखो हम जो लाएंगे ना उसका हम ईपीएसडी करवाएंगे और तुमको नॉमिनी भी नहीं बनाएंगे तुम्हारा क्या भरोसा कल को मैं ऊपर पहुँचा दिए तो अच्छा मौका मिल गया ना तुम्हें शादी की बात टालने का अरे भैया गुजर गए हैं एक साल तो कोई सुख काम नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ बोल तो ऐसे रहो जैसे बहुत दुख लगा उनकी तेरवी बनी नहीं सुहावरक मनाने हर रोज आ जाते आज बोल दी हो दोबारा हमारे भैया को लेकर कुछ मत बोलना समझी
जो आज के दिन आंसू नहीं बहाते बहू माना प्रताप हमारे साथ नहीं है लेकिन प्रिया ने दिखा दिया बेटी बेटों से कम नहीं दादाजी हमको पता है कि आप सभी को हमसे बहुत शिकायतें रही हैं, लेकिन अब हम बदल गए हैं। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा वक्त अच्छा ही होगा माँ मैंने नवीन को सब कुछ समझा दिया है मैं और नवीन मिलकर पापा की दुकान फिर से चलाएंगे और देखना प्रताप भैया का सपना जरूर पूरा होगा आई प्रोमिस दीदी क्या हुआ किसका मैसेज है कुछ नहीं दीदी वो फ्रेंड्स लोगों के ग्रीटिंग मैसेज है दिवाली के अच्छा दीदी हम सोच रहे थे थोड़ा बाहर जाके आते हैं कहाँ जा रहा है मिठाई लाने हमें थोड़ा शगुन जरूर करना चाहिए भैया की आत्मा को शांति मिलेगी आते हैं सेम टू यू अभी तक नहीं लौटा नवीन हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव आया है ऐसा मत बोलो माँ वो बस आता ही होगा गए थे तो माँ दीदी और दादाजी और आपके दो कांस्टेबल ड्यूटी पे थे लेकिन जब हम वापस आए तो दीदी दीदी दादा दादा माँ सर हमको जाना ही नहीं चाहिए था सर तुम गए कहा थे सर हम दोस्तों को दिवाली का गिफ्ट देने गए थे सर सब सब आपका गलती है सर आप इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाए थे और आप लूटपाट हुई है और कांस्टेबल अरविंद गायब है उसका फोन भी नहीं लग रहा होना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अरविंद भी राणा से मिला हुआ है इस अरविंद का जल्द से जल्द पता करो और राणा के जितने आदमी भी फरार हैं सब पर शिकंजा कसने की कोशिश करो वरना डिपार्टमेंट की बहुत गिरगिरी होने वाली है बोलो अनिल इंफॉर्मेशन पक्की है तो बोल दो था तेरा राणा जेल में सड़ रहा है और तू अंडरग्राउंड में सड़ रहा है अब तू भी जिंदगी भर जेल में ही सड़ने वाला है इससे ज्यादा वक्त मत लगा जो भी सच है बोलते नहीं साहब हमने दिवाली हमारे घर ही मनाए थे लेकिन पटाखे प्रताप के घर पड़े चार मर्डर हमारा एक कांस्टेबल गायब हमारे कांस्टेबल के साथ क्या टाका भिड़ा था तेरा नहीं साहब हमारा किसी से कोई टाका नहीं भिड़ा था 
हम सच बोल रहे सर हमने कुछ नहीं किया सर मैंने कंफर्म किया भीमा और उसके साथी दिवाली वाली रात अपने घर में ही थे अब उन्होंने किसी और को भेजा हो ये वो उगल नहीं रहा अगर इतना पिटने के बाद भी वो कबूल नहीं कर रहे हैं तो फिर दिवाली वाली रात हुए हमले में किसका हाथ हो सकता है सर अभी तक अरविंद की भी कोई लीड नहीं मिली है उसको भी मार के गायब तो नहीं कर दिया अगर ऐसा है तो फिर इतना सोचा समझा प्लान राना और उसके आदमी के अलावा कौन बना सकता है सर घर में लूट भी हुई थी और जिस तरह का आतंक राना के इस एरिया में फैला हुआ है मुझे लगता नहीं है कि उसके गैंग के अलावा ये कांड कोई कर सकता है अरविंद के गायब होने के बाद मीडिया फिर से हमारी ईमानदारी और काबिलियत पर सवाल खड़े कर रही थी हम बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे थे प्रताप की हत्या के बाद उसकी छोटी बहन माँ दादा और हमारे कॉन्स्टेबल की भी हत्या हुई थी हम सोच रहे थे कि क्या ये किसी ऐसे गैंग का काम है जो दिवाली के वक्त घरों को टारगेट करता है पर कोई ऐसे घर को टारगेट क्यों करेगा जहां पर पहले से पुलिस वाले तैनात हम ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या अरविंद वाकई में इस कांड में इन्वॉल्व था या फिर उसको गायब करना अपराधियों की एक सोची समझी चाल थी गहने दिखा के काय हमको जला रही है तुम ना अपना नजर हमारे गहने पे मत डालो संध्या पिछले कई दिनों से हम तुमको देख रहे हैं जैसे जैसे तुम्हारे घर वाले कम होते जा रहे हैं ना वैसे वैसे तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार कम होता जा रहा है क्या बात है कोई और मिल गया है क्या मनोहर भैया आपने बहुत सही निर्णय लिया दोबारा दुकान खोल के पूरा बाजार खुश है और अब तो कोई रंगदारी लेने भी नहीं आता है अगर ऐसा रहा ना तो हम बहुत मुनाफा कमाएंगे सर ये ब्रजमोहन सावित्री प्रिया और कांस्टेबल नीतीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सब की हत्या कांस्टेबल नीतीश की राइफल से गोली मार के की गई हत्या से पहले कांस्टेबल नीतीश को छोड़कर इन सभी को बेहोश भी किया गया था सर इन सबके फूड पाइप में उसी मिठाई के ड्रेसेस मिले हैं जो मिठाई का डिब्बा हमें इनके घर से मिला मारने से पहले बेहोश किया गया और कांस्टेबल अरविंद गायब सर अरविंद अभी कहा है इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा और ऐसा भी कोई लीड नहीं मिला जिससे पता चले की अरविंद की राना या उसके किसी आदमी से कोई साठ हो यह साठ गांठ यादव परिवार के किसी जान पहचान वाले से जुड़ी हो सकती है जो दिवाली की रात नशीली मिठाई का डब्बा लेकर यादव बुला गया अनिल नाथू स्वीट्स पर पता करो कि यादव परिवारी अरविंद की कोई जान पहचान वाला मिठाई खरीदने गया था क्या और अरविंद की बीवी पर भी नजर रखो अगर हमें अरविंद मिल गया तो इस केस की गुत्थी साफ हो जाएगी मिठाई की जिस दुकान से मिठाई खरीदी गई थी वहां पर सीसीटीवी नहीं था फिलहाल हमें वहां से कोई लीड नहीं मिल रही थी हमारी रडार में यादव परिवार और उससे जुड़े लोग ही नहीं बल्कि कांस्टेबल अरविंद की बीवी मालती भी थी और अब ऐसे अपराध की योजना बनाई जा रही थी जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी तेरे 
शेरों के लिए ई जेवर ठीक रहेंगे ना कितना सुंदर है और जयमाल के लिए ये दूसरा सेट भी है तुम्हारे लिए इतना सब खर्चा कर रहे हैं और तुम अभी भी मुंह फुला के बैठी हो देखिए जाके कौन आया है सब प्रिया के कॉल रिकॉर्ड में एक मोहित नाम के लड़के का नंबर मिला है मोहित और प्रिया की फोन पर काफी बात होती है और दिवाली वाले दिन इस मोहित को प्रिया के घर में जाते हुए भी देखा गया है ये प्रिया और प्रताप का सपना था ये कहने का नाटक बंद कर तू क्या चीज है हम अच्छे से जानते हैं आप क्या हो दीदी हमको भी पता है आप तो चाहते थे की घर और दुकान दोनों बिक जाए कम से कम ऐसे वक्त तो थोड़ी शर्म कर लो आप बेशरम तू शर्म कर यादव खानदान की बेटी है उस घर में और इस दुकान में हमारा बराबर का हिस्सा है जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तेरे जीजा जी भी इस गले में बैठेंगे सर माना कि प्रिया के घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे लेकिन प्रिया हमसे बहुत प्यार करती थी प्यार करती थी या फिर तू तो ब्लैकमेल कर रहा था उसे अरे साहब आप क्या बात कर रहे हैं साहब प्रिया तेरे अकाउंट में पैसे जमा क्यों करते थे बिना शादी किए दहेज मांग रहा था उससे नहीं सर हम जरूरतमंद थे इसलिए प्रिया से उधार ले रहे थे और उसे मारने के बाद उधार चुकाने का टेंशन का दिवाली के दिन उसके घर गया था ना तू गया था ना हाँ सर वो प्रताप भैया की हत्या के बाद से हम उससे मिल नहीं पा रहे थे इसलिए हमने सर प्रिया से रिक्वेस्ट की थी उसके घर जाने के लिए और सर बस मिलने गए थे उससे कौन हो तुम सर हम दोस्त हैं प्रिया के क्या बात सर वो आने दीजिए सर हम वहाँ बस पंद्रह बीस मिनट रुके और वहाँ से निकल गए ना तो सीट का डब्बा देने गया था ना तू इतना शाना मत बन दिन में गया तो नशीली मिठाई देने और रात को गया मर्डर करने छह बोल किसके कहने पर किया ये सब और हमारे कॉन्स्टेबल अरविंद से क्या कनेक्शन है तेरा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं सर और सर मैं तो उसके घर पे कोई मिठाई भी नहीं लेकर गया था सर हाँ सर हम मोहित को जानते हैं मोहित और प्रिया दीदी का अफेयर था और प्रिया दीदी मोहित के साथ शादी भी करना चाहती थी लेकिन प्रताप भी और घर वालों को मोहित पसंद नहीं था क्यों पसंद नहीं था सर मोहित कमाता नहीं है और संध्या दीदी की तरह प्रिया दीदी की शादी घर वाले ऐसे लड़के साथ नहीं करना चाहते थे ऐसे लड़के से ऐसे लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा सर संध्या दीदी ने आलोक जीजा के साथ लव मैरिज की थी और जीजा कभी काम कर ही नहीं पाए जबकि प्रताप भैया ने कितनी बार उनका काम सेट करने के लिए उनको पैसे भी दिए थे अगर तुम्हारे घर वाले प्रिया और मोहित के रिश्ते के खिलाफ थे तो फिर दिवाली वाले दिन मोहित तुम्हारे घर क्यों गए सर मोहित हमारे घर पे हाँ दिवाली वाले दिन मोहित को तुम्हारे घर जाते हुए देखा गया था और दिवाली की देर रात तक तो तुम अपनी फैमिली के साथ थे हाँ सर लेकिन दिन में मोहित हमारे घर पे आया था इसके बारे में हमको नहीं पता सर शायद हम वहाँ पे थे ही नहीं उस वक्त सर सर अदनाबाग के घर में दो मर्डर हुए उस घर के पड़ोसियों ने अभी कंट्रोल में कॉल किया था भीड़ को पीछा पीछा अनिल देखो कुछ मिलता है क्या सब मिश्रा वहां देखो यहाँ भी फैमिली को शूट किया गया और घर में लूट भी हुई है आपका मतलब यादव परिवार पे हुए अटैक का इस परिवार पे हुए अटैक से कोई ना कोई कनेक्शन है हो सकता है इस फैमिली के बारे में पता करता है सर ये लोग तीन चार महीने पहले यहाँ रहने के लिए आए थे और साथ में उनकी बेटी भी रहती थी दस दिन के बाद उसकी शादी भी होने वाली थी बेटी अभी कहाँ है सर वो तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे नाम क्या बेटी का सोनाली नंबर है उसका आपके पास सर 
सोनाली का नंबर नहीं लग रहा सर सोनाली की शादी दस दिन बाद ही होने वाली थी हो सकता है वो इस शादी के खिलाफ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहानी कुछ भी हो सकती है पहले लड़की के बारे में पता करो उसके कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज चेक करो हेलो सर कॉन्स्टेबल अरविंद की बीबी मालती को कुछ देर पहले नौसतगंज के एक पीसीओ से कॉल आया था इस कॉल के जस्ट बाद उसे घर से निकलते हुए देखा गया अपने घर से फिर वो नुसरतगंज की तरफ गई हो सकता है वो कॉल उसे अरविंद ने किया और वो वहां अरविंद से मिलने गई और वहां पर वो करीब आधे घंटे तक खड़ी रही और फिर ऑटो लेकर वापस अपने घर आ गए शायद अरविंद को इस बात की फनक लग गई होगी कि हम उसकी बीवी मालती पर नजर रखे हुए इसलिए वो उससे मिलने आया नहीं होगा अनिल मालती को थाने बुलाओ सर हमें अरविंद जी ने कोई फोन नहीं किया था मालती हमें अच्छे से पता है कि अरविंद ने तुम्हें कॉल किया था और तुम अरविंद से मिलने भी गई थी अब अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें पूजा के हवाले कर देंगे और एक पुलिस वाले की बीवी हो यह तो जानती होगी कि पुलिस सच कैसे खुलवाती है सर हम झूठ नहीं बोल रहे हमें अरविंद जी ने कोई फोन नहीं किया तो फिर किसने कॉल किया था सर हमें वहाँ एक आदमी ने बुलाया था उसने कहा था की अरविंद जी हमें वहाँ पर मिलेंगे हमें तो लगता है की ये सब कुछ साजिश है अरविंद जी को फंसाने के लिए उन्हें बेफजूल में बली का बकरा बनाया जा रहा है वो बेकसूर है सर नहीं कर सकते। पीसीओ के आसपास तो कोई सीसीटीवी नहीं मिला मैंने पीसीओ वाले से भी सख्ती से पूछताछ की उसे अरविंद का फोटो भी दिखा है। लेकिन उसने वहां पर अरविंद को देखा ही नहीं अगर उसने अरविंद को नहीं देखा तो फिर पीसीओ से कॉल किसने किया होगा सर कुछ पता नहीं चल पा रहा सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद को गायब करके वाकई में कोई साजिश कर रहा कहानी कुछ भी हो सकती है अगर इसमें अरविंद इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली अकेला तो होगा नहीं कॉल तब आया जब मोहित हमारी कस्टडी में था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहित से हमारा ध्यान हटाने के लिए कोई चाल हो लेकिन से मोहित तो कुछ नहीं उगल रहा लेकिन से मोहित के अलावा प्रिया की बड़ी बहन संध्या और उसके जीजे आलोक के बारे में नवीन ने जो कहानी सुनाई उसमें सच्चाई तो है उन दोनों की नजर यादव फैमिली की जायदाद पर है यादव खानदान की बेटी हैं हम थोड़ा सोच समझ के बोलिए जायदाद के लिए हम अपनी फैमिली का बुरा चाहेंगे बुरा तो हुआ है उनके साथ और अगर हमें पता चला कि तो... हम क्या आपको कुनी नजर आते हैं और अगर बाकी लोगों को किसी ने मरवाया तो इस सबके पीछे नवीन होगा और कोई नहीं बहुत ही कमीना है हमारा छोटा भाई और वो, वो, वो मनोहर वो भी कोई कम नहीं है हमें तो लगता है की सब दोनों ने मिल किया है मनोहर बाबू सुना है दुकान में घपला करने के आरोप में आपको दुकान से निकाल दिया गया था और घपले के उसी पैसों से आपने अपनी एक मिठाई की दुकान खरीदी पर वो कहते हैं ना आराम का पैसा ज्यादा फलता नहीं है इसलिए छह महीने में आपकी दुकान बंद हो गई अरे क्या कर रहे हैं साहब अगर हम हेरा फेरी करते तो प्रताप भैया में दोबारा अपनी दुकान में कहे रखते यही चुप तो ही प्रताप से उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर तुझे काम पे रखा और प्रताप के मरते ही उसकी फैमिली को खत्म करके उसके धंधे को हड़पने का तूने प्लान बना दिया साहब ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर माना कि हम गन्ने से हाथ साफ करते थे लेकिन बंदूक से खून खराबा ये हमारे बस की बात नहीं साहब लेकिन हाँ ये काम अगर कोई कर सकता तो शायद नवीन बाबू कर सकते मालूम था मुझे तो यही नाम लेगा साहब हम ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं आए दिन उनका सुबह शाम तक फोन बजा करता था और चुप चुप के बातें करते थे साहब आप लोगों के डर से किसी को बोल रहे थे कि हम नया नंबर लेंगे तुम कम बोले थे हमें कॉल मत करना तुझे मालूम है ना हम तुझसे मिले बगैर एक पल भी नहीं रह सकते तो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है अभी हमारा दूर रहना ही अच्छा है क्या पता पुलिस किस बात का क्या मतलब निकाले हम तुझसे एक दिन भी बात नहीं करते तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अच्छा ठीक है हम थोड़े दिन में तुमको दूसरा नंबर देते हैं ये नंबर पे कॉल मत करना सर हम मानते हैं हम बहुत बिगड़े बैठे 
सबको हमसे प्रॉब्लम थी सर लेकिन हमारे फैमिली के गुजरने के बाद हम उनकी कीमत महसूस कर रहे हैं सर सर हम अपनी फैमिली को नहीं मार सकते सर दिवाली की रात ना थे तो सर होते तो आज हम आपके सामने नहीं होते गए कहाँ थे सर वो गए कहाँ थे सर हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे किससे इससे गरिमा से सर लेकिन ये आप इसने तुम्हें दिवाली वाली रात ही क्यों मिलने के लिए बुलाया सर वो मैं बता देता हूँ तुम्हारी अली भाई करने के लिए तुम लोगों का प्लान था सर कोई प्लान नहीं था सर लेकिन हम तो कभी नवीन के फैमिली ऐसी मिले तक नहीं तो मिलना ही क्यों क्योंकि नवीन से शादी करने के लिए अब तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है बस तुम ये बताओ कि नवीन के साथ मिलकर उसके परिवार को खत्म करने का प्लान तुमने बनाया कैसे हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि इन सब चीजों के लिए हम अपनी फैमिली को मरवा देंगे आप बेकार में हम पे और नवीन पे शक कर रहे हैं तुमको क्या लगता है तुम्हारे कहने से कि हम दुकान संभालेंगे मनोर समझा हमको तो कहा मुंह मार के आ रहे हो सर बैरिस्ट्रिक रिपोर्ट आ गई है और कंफर्म हो गया है कि सोनाली के पेरेंट्स को उसी राइफल से शूट किया गया जो कांस्टेबल अरविंद और नीतीश को दी गई थी इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था तो आपकी फैमिली का मर्डर करने वाला इस फैमिली से कनेक्टेड है लेकिन सर सोनाली और उसकी फैमिली का यादव फैमिली से कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा लेकिन किलर का कनेक्शन है और कॉन्स्टेबल अरविंद अभी तक नहीं मिला अब अरविंद का मिलना हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो गया है लेकिन सर अभी अरविंद कहाँ है इसका कोई लीड नहीं है हमारे पास अरविंद यहाँ से पहले दरभंगा में पहुंचता था हो सकता है वहाँ के किसी लोकल आदमी या पुलिस से जुड़े किसी आदमी से उसे खबर मिल रहा हो इसलिए लीड नहीं मिल रही हो अपने सारे खबरियों को सही से ब्रीफिंग दो ऐसी इन्फॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती अनिल राइट सर सर आपका अंदाजा सही था खबरियों से टिप मिली है कि अरविंद उसी एरिया में छुपा बैठा है जिस एरिया के थाने में वो पहले पोस्टेड था ड्यूटी में था तो मुझे एक काम याद आ गया नीतीश जी हमें अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सामान लाना पड़ेगा नहीं तो उसकी दीपावली की पूजा नहीं होगी अब दीपावली की बात है हम क्या बोलें जाइए लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाइएगा आप चिंता मत कीजिए बस हम गए और आए ठीक है थोड़ा ध्यान रखिएगा हाँ ठीक सर मैं अपनी राइफल वहीं रख के दीपावली का सामान लेकर अपनी बीवी को देने गया था देखे जब मैं वापस आया तो देखा कि नीतीश कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं घबरा के भाग गया यही मेरी गलती थी सर सर बाद में एहसास हुआ कि आपको फोन कर लिया होता तो अच्छा होता फिर फोन करने की मुझमें हिम्मत नहीं हुई सर क्योंकि आप इस सफाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते यकीन तो मैं अब भी नहीं कर रहा सर अगर यकीन नहीं हो रहा तो आपका जितना है मान लीजिए सच बोलते देख अगर तू सच नहीं बोलेगा ना हम तेरी सीधी बीवी से इंक्वायरी करेंगे पहले से ही हमें शक है उसमें सर उसे कुछ नहीं मालूम है उस रात से मैं उससे अभी तक मिला भी नहीं हूँ लेकिन नुसरतगंज के पीसीओ से उसे फोन करवाया था ना 
किससे करवाया था फोन सर मैंने किसी से कोई फोन नहीं करवाया था मैं बेकसूर हूँ सर मैं सर कह रहा हूँ मुझे बचा लो सर चल मान लेते हैं कि तू बेकसूर है पर ये कैसा कोई इंसिडेंट है कि तेरे जाते ही सर यही मेरा बैड लक है सर यही मेरा बैड लक है अपने बैड लक को मत रो पुलिस वाला है ना तू तो चल बता अगर तू इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये किसने किया होगा घर में नाथू सीट्स का मिठाई का डब्बा मिला है और मिठाई में नशीली दवा मिली हुई थी अब तू ये बता कि तेरे होते हुए कौन ऐसा आता था जो तुझे ठीक ना लगा सर दीपावली से कुछ दिन पहले दो आदमी आए हुए थे कौन सर मैं बीडी पीने बाहर गया हुआ था वापस आया तो देखा तो नीतीश ये अंदर कौन आया है प्रताप यादव के दोस्त लोग हैं दिखते कैसे थे वो तो? सर वो लोग अंदर थे मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया सर और मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं सर ये सच है सर मैंने प्रताप के कॉल रिकॉर्ड में मौजूद सभी लोगों को खंगाला लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस कांड में शामिल हो लगता है अरविंद झूठ बोल रहा है रवि को सर माने बताया तो था कि प्रताप भैया के दो पुराने दोस्त मिलने आए थे प्रताप के साथ कॉलेज में पढ़ते थे हम भी नहीं पहचानते थे वो बोले कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे और अखबार में उन्होंने खबर पड़ी तो मिलने आए थे नाम क्या था उन दोनों के सर माँ से हमने नाम तो नहीं पूछा था पर ये सही है कि दोनों दोस्त मिलने आए थे पर सर आप ये सब क्यों पूछ रहे मेरे माँ को तुम मार दिया तुमने मुझे भी मार दो सर मैंने सोनाली के कॉल रिकॉर्ड चेक किया है सर सोनाली के फोन पे एक कार्तिक नाम का लड़का लगातार कॉल कर रहा था और सोनाली के गायब होने के बाद से इसका फोन भी बंद है और सर पता चला है कि ये कार्तिक हिस्ट्री शीटर बबलू से काफी टच में था बबलू तो काफी दिनों से अंडरग्राउंड है ना हाँ सर लेकिन खबरियों को इसका पता करने के लिए बोल दिया अरविंद बोल रहा था कि प्रताप के घर उसके दो दोस्त मिलने आए थे ये कार्तिक और बबलू उसके दोस्त होंगे सर प्रताप की इमेज काफी साफ सुथरी थी और उसके बारे में हमने पता भी किया तो लगता नहीं है कि बबलू और कार्तिक का उससे कोई कनेक्शन होगा नुसन भेज के पीसीओ और नाथू सीट्स पर इन दोनों के फोटो दिखाओ हो सकता है इन दोनों को वहां दिखा गया और पता लगाओ कि बबलू कहा है इस वक्त ओके सर अरे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे जल्दी से कोई मंदिर में हमारी शादी का इंतजाम करो अरे बबलू बेटा सोनाली खानदानी लड़की है बगैर शादी करे इसको टच करना नॉट राइट right. अरे पगला गया हो क्या लड़की को मंदिर में लेके आएंगे तो दोनों फंसेंगे हम पंडित का इंतजाम करते हैं उसी घर में फेरे ले लेना ठीक है चलो ठीक है सर ये बबलू और कार्तिक नाथू स्वीट्स पे देखे गए थे वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स ने इनके फोटोज को आइडेंटिफाई किया सर इन्होंने ही वहाँ से मिठाई खरीदी और पता चला है कि नुसरतगंज के पी से कॉल बबलू ने ही किया था सर बबलू का टिप तो नहीं मिला है लेकिन कार्तिक के घर का पता चला है रो मत पगली बहुत ही खुश रखेंगे तुम तुम कहा ना रो मत करके अरे शादी तो हमको करनी ही पड़ेगी बीवी बना के रखेंगे कार्तिक भैया तो थोड़ा जल्दी कीजिए पंडित जी आते ही होंगे अरे बस तुम्हारी भाभी रेडी हो रही है ऊपर देखो सर पूजा लेके जाओ चल चल सब हम कार्तिक से बहुत प्यार करते थे और जल्दी हमें पता चल गया वो कैसा लड़का है 
हमने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया लेकिन सर वो हमारे पीछे ही पड़ गया साहब उसे छोड़िएगा मैं हमसे शादी के लिए मना कर दिया था सोनाली के माता पिता ने और सोनाली को लेके यहां शिफ्ट हो गए तो वहीं से हमने सोच लिया था कि दोनों को खत्म करके सोनाली को उठा लेंगे इसलिए हमने बबलू के हाथों कट्टा मंगवाया था लेकिन वो किसी काम का नहीं निकला कहा नल्ली खरीद ला के साला एक गोली चलाते हैं जाम हो जाते हैं कोई अच्छा सा पिस्तौल का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे अरे कहा से करे बंदोबस्त माहौल बहुत टाइट है पर हमको तो गन चाहिए था एक दिन हमें एक घर के बाहर तो हवलदार देखे बस उनकी राइफल छीनने का हमने प्लान बना लिया फिर हमने पता किया उस घर में एक प्रताप नाम के लड़के का मर्डर हुआ था प्रताप के दोस्त बन के उस घर में एंट्री मारने का सोचा हमने उस दिन तो हम उन सब से मिलके आ गए दीपावली की रात मिठाई देने के बहाने हम दोबारा उनके घर गए नमस्ते आंटी नमस्ते दीदी प्रिया ये आदित्य और मुकेश है तेरे प्रताप भैया के दोस्त ये लीजिए आंटी जी मिठाई लीजिए अरे लीजिए ना आंटी जी दीपावली का त्यौहार है मुंह तो मीठा कीजिए लीजिए प्रताप को खुशी होगी लीजिए लीजिए आप भी लीजिए के बाद हमें पता चला कि आप एक हवलदार पे शक कर रहे थे लेकिन हमको तो सोनल के घर पर अटैक करना था इसलिए अरविंद के बीवी को हमने पीसीओ से कॉल किया था ताकि आप ये सोच ना पाओ कि वो सब हम दोनों कर रहे थे तुम जैसे क्रिमिनल जहां पर सोचना खत्म करते हैं ना हम पुलिस वाले वहां से सोचना शुरू करते हैं ताकि हम समझ ना पाए अब सड़ना जल्द के बाद जेल में प्रताप की फैमिली की हत्या में जहां हम महावीर राणा जैसे अपराधी और लूट करने वाले गैंग की इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी बना रहे थे वहीं निकलकर सामने ये आया कि ये कांड एक सिर्फ ने आशिक ने किया प्रताप का मर्डर महावीर राणा ने ही किया अगर प्रताप ने प्रिया की तरह हिम्मत करके राणा की धमकियों के बारे में हमें बताया होता तो प्रताप का मर्डर रोका जा सकता था और ये गलती सिर्फ प्रताप से ही नहीं हुई थी बल्कि उस बाजार के दूसरे व्यापारियों से भी हुई थी जो चुपचाप राणा को रंगदारी दे रहे थे प्रताप को खोने के बाद चूक प्रताप की फैमिली से भी हुई उन्होंने कार्तिक और बबलू पर भरोसा कर लिया उन्हें प्रताप का दोस्त समझ लिया उनकी इस चूक और गलतफहमी में छलावे की दस्तक थी लेकिन उन्होंने यह दस्तक महसूस ही नहीं की और अपनी जान गवा बैठे अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज